Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương Bún mắm là một trong những món ăn đặc sản của người miền Tây Nam Bộ Được rất nhiều người ưa thích và đã trở nên phổ biến bởi mùi thơm đặc trưng của mắm cá linh, cá sặc rất đậm đà hấp dẫn Ai ăn một lần rồi nhớ mãi, lâu lâu không ăn thì cảm thấy nhớ Mực, tôm, cá tất cả đều vừa chín tới Vẫn giữ được độ dai, nè, giòn, độ ngọt Làm tăng thêm hương vị cho tô bún mắm Thịt quay dù đã ngập trong nước lèo nhưng vẫn thơm ngọt và giữ được độ giòn của da Nước lèo thơm lừng, đậm vị mắm và được ví như linh hồn của tô bún mắm Rào là thứ không thể thiếu trong món bún mắm Tất cả vẫn tươi mới, xanh um Cách chế biến tuy có nhiều công đoạn nhưng cũng khá đơn giản Nào mời các bạn cùng vào bếp với mình nha Nếu thích video nhớ bấm like, đăng ký Khi bấm đăng ký nhớ bấm vào cái chuông để nhận thông báo khi mình up video mới Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương Phần nguyên liệu cho món bún mắm hôm nay gồm có mắm cá linh và mắm cá sặc mình sử dụng hai loại mắm kết hợp sẽ ngon hơn nha mắm cá linh thì cho vị béo còn mắm cá sặc thì nó cho vị thơm mình xin chia sẻ sơ về cách chọn mắm nha mắm đó phải có màu nâu tươi một chút không bị sạm màu nhìn con mắm bóng và có độ dai có mùi thơm nè thường ấy, mắm để lâu sẽ dịu và ngon hơn nhưng mà khi mắm để lâu quá đó Mắm nó sẽ có mùi khẳng, không còn thơm nữa, nên các bạn nhớ chú ý khi chọn mắm. Cá lóc, mực, thịt heo quay, một ít chả ớt và chả đầu bắp chiên sẵn. Phần này mình có chia sẻ thật kỹ trong clip món cổ qua cà ớt. Bạn nào thích thì bấm vào link bên dưới phần mô tả để xem lại nha. Tôm tươi 200g, thịt ba rọi, thơm, cà tím, xả ớt sừng, hành tỏi, rau thì gồm có rau muống bào nè, rau thơm, rau thơm thì có húng cây, quế, rau húng lũi, rau kinh giới, giá, bông súng, kèo nèo, rau đắng. Nếu mà các bạn thêm một ít bông điên điển và bông bí nữa thì rất là ngon. Nhưng hôm nay mình không mua được hai loại đó. Rau ăn kèm cho bún mắm này thì có nhiều vô kể các bạn. Bạn nào thích ăn rau gì thì mình cứ mua loại đó nha. Nhưng mà không thể thiếu loại rau cơ bản Đó là rau đắng và kèo nèo và giá nữa nha các bạn Ngoài ra mình còn có hẹ, nè bún tươi Gia vị thì gồm có đường phèn, bột ngọt, nước mắm ngon Giờ thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu Cá sau khi mua về đã được cạo vải cắt mang rồi Mình dùng dao cạo lại cho thật là sạch Dùng cái miếng vải có độ nhám các bạn trà sát bên ngoài cho thật là sạch nhất cá các bạn nên ngâm cá và rửa lại với nước muối và nước chanh pha loãng Cách này cá bán đi mùi tanh rất là hiệu quả Xong rồi mình cắt cá ra Các bạn cắt tùy thích nha Cắt khứa hoặc cắt lấy phần phía lê Nếu mà cắt khứa nên cắt hơi dày một chút Để khi mình nấu cá sẽ không bị rã Các bạn thích ăn cá nào thì mình chọn mua cá đó nha Cá bông lao cũng rất là ngon, béo và cũng rất thích hợp với món ăn này Mực thì làm sạch và rửa qua nước muối Rửa lại nhiều lần với nước cho thật là sạch và để ráo Cắt ra hoặc để nguyên cũng được Khi mà luộc xong thì mình mới cắt để miếng mực được đẹp hơn Xả các bạn đập dập, băm nhỏ phần no Còn phần đuôi giữ lại để bỏ vào nồi mắm cho thơm Hành tỏi thì băm nhỏ Thơm cắt miếng to để dễ vớt ra khi nấu Hẹ thì mình cắt khúc Cà tím cắt khúc và cắt xéo tùy thích nha Các bạn nhớ ngâm cà qua nước muối và chanh pha loãng để cà không bị đen Thịt ba rọi rửa sạch và cắt miếng mỏng Thịt quay thì cắt miếng dày khoảng 2cm Phần nguyên liệu mình đã sơ chế xong Giờ đến công đoạn đầu tiên là nấu mắm Cho vào nồi một lít nước Cho hết mắm vào Cho ba củ hành tím và vài tiếp xả đập dập cho thơm Mình nấu mắm với lửa vừa Cho đến khi mắm sôi lên 
Mùi thơm của mắm làm cho mình cảm thấy đói bụng với các bạn ơi Nhớ hớt bọt và đun với lửa riêu riêu Khoảng 15 phút cho rã hết phần thịt mắm ra Sau đó dùng ray để lượt lấy phần nước mắm bỏ đi phần xác Giờ thì mình sẽ luộc phần hải sản Cho vào nồi một lít rưỡi nước Cho vào nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê đường cho vào ba tách xả và vài củ hành tím vào cho thơm Khi nước trong nồi nóng lên, cho hết phần cá vào luộc trước Nước sôi khoảng 5 phút, cá chín, vớt cá ra và cho mực, tôm vào luộc vừa chín tới Rồi mình vớt ra luôn để giữ được độ giòn và độ ngọt Khi mực chín xong các bạn cắt khoanh Còn tôm thì lột vỏ Xong rồi mình xếp mọi thứ vào đĩa nè Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn Dầu nóng cho xả vào trước khoảng 2 muỗng canh một muỗng canh hành tỏi băm Phi lên cho thơm thơm quá cho hết phần thịt ba rọi vào xào cho săn lại không xào chín quá nha bây giờ thì đến công đoạn chính là nấu bún mắm cho vào nồi bún mắm đã lược sẵn trên bếp nè cho hết phần nước luộc hải sản vào chung cho thơm vào nè nấu với lửa riêu riêu cho nó ra hết nước thơm Thơm sẽ làm trung hòa vị mặn của mắm và giúp nước leo mình ngọt, dịu và thơm hơn rất là nhiều. Thường những món từ mắm thì người ta hay kết hợp với thơm, rất là hợp nhau. Nêm vào 3 muỗng canh đường nè, khoảng 50 gram á các bạn, nên dùng đường phèn sẽ ngon hơn nha. Và nửa muỗng canh bột ngọt sẽ điều vị hơn. Bạn nào không thích dùng thì không cho vào nha. Một lưu ý nhỏ với các bạn là độ mặn của mắm nó khác nhau giữa mắm cũ và mắm mới nè Mắm chao đường và không chao đường Đồng thời khi hâm nóng lại Lượng nước sẽ bốc hơi Làm cho nước lèo bị mặn hơn Nên các bạn nhớ nêm nếm gia giảm cho phù hợp khẩu vị gia đình mình nha Thử lại cho vừa khẩu vị gia đình Mình thử Vừa lắm, ngon quá các bạn Tiếp theo các bạn cho hết phần xả Hành tỏi và thịt ba rọi đã xào vào luôn Ta vớt hết phần thơm bỏ đi Rồi mình cho cà tím vào Đảo đều khoảng một phút và các bạn tắt bếp nha Rồi cho hẹ vào sau cùng Mình đã hoàn thành xong món bún mắm Mình sẽ múc ra tô mời mọi người dùng nha Phần bún thì các bạn trụng qua nước sôi Và cho vào tô cho nóng nè Xếp lên mặt cá nè, tôm vài khoanh mực, thịt quay, một trái chả ớt đậu bắp chiên sẵn. Xong rồi, chan nước lèo nóng hổi lên xăm sắp mặt tô. Thơm lắm luôn các bạn ơi! Kế bên là một đĩa rau ăn kèm với đủ loại và một chén nước mắm me để chấm cùng hải sản nếu mà thích. Các bạn nhìn có hấp dẫn không nè? Mùi thơm đặc trưng của mắm thì khỏi phải nói chứ các bạn cũng có thể cảm nhận được phải không ạ? À? Mình thử nha, mời các bạn Mình thử nước lèo trước nè Nước lèo rất là vừa ăn Ngọt và thơm mùi đặc trưng của mắm Vị mắm vừa không gắt Đậm đà nhưng không quá mặn Rau thì không thể thiếu trong tô bún mắm nha các bạn Cho rau vào mỗi thứ một ít ăn rất giòn Và rau sẽ làm cân bằng vị mặn của mắm khi ăn Thịt quay thấm nước lèo nhưng da vẫn giòn Mực và tôm giòn ngọt Chấm thêm một ít nước mắm me càng thêm hấp dẫn Cá rất là ngọt thịt, mềm, vẫn còn nguyên khứ không bị rã nè Chả ớt đỏ tươi, da dai, giòn giòn, vị cay nhẹ rất là thích Mình chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bún mắm Nếu thích video nhớ bấm like, đăng ký khi bấm đăng ký nhớ bấm vào cái chuông để nhận thông báo khi mình up video mới. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. 
chào tạm biệt và hẹn gặp lại.